foram necessários quilômetros de fios de cobre. Mas todo o cobre disponível na época estava sendo usado na produção de balas e granadas. A equipe de Grove chegou a uma solução drástica. Someone had the bright idea said, why not use silver? Well, uh, that's, that's a very good conductor, but where were you going to get it? Uh, well, you could go to the Treasury of the United States and decide to get uh, what eventually were 14,000 tons of silver that were literally taken out of the uh, depository and melted down and turned into the wiring for the magnets at Y-12. Depois que Groves conseguiu a prata do tesouro público, os calutrons puderam ser construídos. Vejamos como funcionava. O urânio era aquecido para abastecer o gigantesco e poderoso campo magnético. Essa força seria suficiente para separar pequenas quantidades de urânio 235 da matéria-prima original. 38 magnetos formavam um grupo de calutrons e havia 36 calutrons neste prédio, totalizando 1.152 calutrons no local. The magnets were so large that they had to keep people away from them and they couldn't use any tools that might be attracted by the magnets. In fact, they put a red line to warn people not to go any closer. If you did and you happened to have something in your pocket that was metal like a pocket knife, it would suck it right up against there and it would hold you there. You couldn't get it off. And in fact, to get it off, you'd have to cut the material around the object to get away. O consumo de energia durante o período de operação do Projeto X era tão grande que chegava a um sétimo de toda a eletricidade gerada nos Estados Unidos. Mil cento e cinquenta e duas máquinas funcionavam vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, o ano inteiro. Essas máquinas não eram operadas por cientistas, mas por colegiais, as garotas Calutron. Elas tinham somente uma vaga ideia do que realmente acontecia. We knew we were doing something towards the war effort, but it was a surprise, and uh, we we were glad that we could contribute to that. You had uh, dials that you had to get. That maybe this dial lower and this dial higher. The units that they were monitoring, they actually sat in front and would turn these knobs as needed. They were actually rheostats that would change the current going to the magnets and the calutrons. But they didn't know that. All they knew was this meter needs to stay on a certain number and I adjust this one or I adjust this one to make it move one way or the other. They had no idea what they were actually doing. Nothing was ever said. If you talked about anything, it's what did you do last night? Where'd you go? But not about work. I saw all the girls was young, pretty, and uh, very sociable. And we enjoyed each other. Ray descobriu que os cientistas não estavam convencidos da habilidade daquelas garotas para realizar este trabalho crucial. So they set up a contest where the scientists operated one bay of controls for the calutrons and the calutron girls operated another one. They ran the, for a week like that. And at the end of the week, the calutron girls beat the scientists hands down. Duas mil garotas calutron trabalharam em turnos por seis meses, mas produziram somente três quilos de urânio 235. O tempo estava se esgotando. Para atingir o objetivo era preciso mais do que inovações de engenharia. Uma segunda usina deveria se juntar ao Projeto X. O resultado foi a construção do maior prédio do mundo. Este edifício em ruína já foi o maior prédio do mundo. Chamado de K-25, foi de vital importância ao Projeto Manhattan e visava suprir a grande demanda de urânio-235. Hoje é proibido entrar no K-25. Está altamente contaminado. 
Mas nossos especialistas descobrirão como era esse edifício e encontrarão indícios da comunidade que trabalhou para construí-lo. 1943. As tropas americanas travavam uma batalha cruel com os japoneses pelo controle do Pacífico. A situação requeria mais do que nunca a construção da bomba. Para produzir os 45 quilos de urânio necessários, os cientistas tinham de encontrar alternativas para obter o precioso U-235. A solução foi um novo tipo de usina de enriquecimento. Se a construção de Oak Ridge e da usina de fissão com o um eletroímã gigante haviam exigido trabalho árduo, esta nova fase seria o maior desafio até então. They authorized the construction of a gaseous diffusion plant. It was a much more difficult engineering problem. It really was a bigger gamble as far as uh, General Groves and his people were concerned. Para realizar essa proeza, precisavam erguer o maior prédio do mundo. Escolheram uma região a 18 quilômetros da cidade secreta de Oak Ridge. O volume inicial de concreto era suficiente para cobrir uma área de 153 mil metros cúbicos. As empresas dedicaram toda a sua produção ao fornecimento de milhares de toneladas de material necessário. A construção exigia milhares de operários. O historiador David Bradshaw está certo de que eles se alojaram próximo ao local, mas não há indícios desse enorme assentamento. The army right across the highway built a entire community, temporary in nature, nicknamed Happy Valley by its residents, but it wasn't so temporary that it didn't have things like a school, it had theaters, a recreation hall, stores. Essentially when the war ended, the army tore down the entire community. Some of the structures were built on foundations and footers which we think may still exist. So we're going to see what we can find and see if we can find some clues to the community called Happy Valley. A Happy Valley foi construída em 1943 e David calcula que lá viviam 15 mil pessoas. A cidade era formada por uma sequência de trailers. Apesar de coberta pelo mato, hoje podemos encontrar vestígios de como era no passado. I think... Right through here is a fire hydrant in the middle of the woods. Of course, it wouldn't be in the middle of the woods 60 years ago. It would have been in the middle of this bustling city, which is called Happy Valley. And really, everywhere you look, even though this is just a woods today, you see bits and pieces of the thousands of people who lived here. O solo permanece aplanado onde antes havia estradas. Há vestígios de esgoto e túneis de água atravessando a região. I think this is a telephone pole. It looks like it probably powered a facility and I think this foundation was probably it. Looks like a uh, perm definitely a permanent structure. This This is part of a laboratory, I'm sure, a toilet. And it probably would have sat just like that over this. And it looks like over here there is a what's probably I imagine was the sink. So this was probably a, a men's laboratory for the Hutman area. Com as provas colhidas no local e as plantas originais, David recriou o assentamento temporário de Happy Valley. Por 24 meses, entre 1943 e 1944, esta foi uma cidade próspera. Os habitantes moravam em trailers e enfrentavam condições adversas para construir o prédio K-25. Este era o prédio que tinham de concluir. Parece uma simples ruína, mas uma investigação revela pistas sobre o passado ultra-secreto do K-25. Ao custo de 512 milhões de dólares, 10 bilhões nos dias de hoje, a área equivale a 35 campos de futebol só para produzir meros 45 quilos de urânio processado. É uma estrutura absolutamente estrutura. The building itself is uh, four stories high on this side, the outside. 
And uh, rather than building a mile long building, mm -hmm. they folded it into a U shape. And what you're looking at is one leg of this U. This is a half a mile long. Each of the legs is 400 feet wide. O K-25 tinha essas dimensões enormes devido à complexidade do processo a ser realizado. A difusão gasosa filtrava o urânio-238 na forma de gás, produzindo o urânio-235 para armamentos. O procedimento era tão ineficiente que tinha de ser repetido milhares de vezes. O enriquecimento do urânio que alimentara a bomba era tão premente que nada os impediria. It was and still is uh, the largest building that was built in the Manhattan Project days. It's the largest relic that remains. Uh, and it is just now, as we speak, uh, in the process of being taken, taken down. Atualmente, o acesso ao K-25 está proibido. Mas as plantas originais e os testemunhos colhidos revelaram detalhes deste prédio ao ser concluído em 1944. Os documentos mostram que ocupava 186 mil metros quadrados. Tinha 800 metros de comprimento por 305 de largura. Abrigava 1.220 quilômetros de tubulação de cobre, 6.118 quilômetros de condutores elétricos e consumia água suficiente para uma cidade de 5 milhões de pessoas. Quando o K-25 começou a operar, foram necessárias 12 mil pessoas para verificar a existência de vazamento na tubulação que tinha de ser hermética. Well, my job was to find the leaks in the wells in the pipe, and the pipes would come in from overhead and stop at my station. We found the leak in the pipe and we marked it, and then the millwrights would come and take the pipe off to be. Uh, welded and sent back and that was just all day we just wondered what the pipes they were big pipes little pipe pipes with the elbows all kinds of pipes claro que a segurança era ainda mais rigorosa this is my badge that i used when i worked at k25 <laughs> i could go to the restroom i could go to the cafeteria and i could go to my workstation but no place else Após um esforço hercúleo, o K-25 começou a produção do urânio enriquecido necessário para a construção da bomba do Projeto X. Em julho de 1944, um guarda armado levou a primeira amostra de urânio em uma viagem de 322 quilômetros de Oak Ridge ao Novo México, onde alguns dos maiores cientistas esperavam para trabalhar nele. Uma outra construção na cidade secreta foi escolhida como local para se armar, testar e construir a bomba. Esse lugar é confidencial até hoje. O laboratório de Los Alamos. O local mais importante do projeto Manhattan encontrava-se em Los Alamos, no Novo México. Ainda é um local ultra secreto destinado à produção de armas nucleares. Mas nos anos 40 era conhecido somente como Projeto Y. Aqui as bombas que deram fim à Segunda Guerra Mundial foram projetadas e construídas. Pouco restou das construções originais que integravam o Projeto Manhattan. Mas nossa equipe de especialistas analisará documentos históricos e ruínas em busca de indícios que descrevam o local. O arqueólogo John Isaacson realizou pesquisas em Los Alamos para compreender por que Groves e o diretor científico J. Robert Oppenheimer escolheram este local. We're at the site of the um, original main gate to the laboratory that was established in 1943. They were looking for a place that was remote, and in those days this was very remote, and that also did not uh, have any security vulnerabilities because of the terrain that provided the best suite of characteristics that they were looking for to put a laboratory here. Quando Groves e Oppenheimer vieram aqui pela primeira vez, havia uma escola de elite chamada Ranch. 
a formatura daquele